أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفكه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج میں آپ کو روز مرہ زندگی گزارنے کے لئے کچھ پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ہونے چاہیے اور ہمیں کس طرح تھوڑا سا اپنا ٹائم اچھا مینج کیسے کرنا چاہیے کون کون سی ایسی مصروفیات ہیں جن میں ہمیں انڈلج ہو جانا چاہیے اور خود کو مصروف کر لینا چاہیے تاکہ فضولیات سے اور باقی ایسی چیزوں سے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے ان میں ہم نہ پڑھیں تو سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں ہیں وہ ہیں سب سے پہلے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ کریم نے ہمیں مسلمان بنایا ہے ہم کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں اور جتنا ہو سکے ابتدائی اگر مطلب ابتدائی سٹیجز میں تھوڑی سی اس میں کمی کو تاہیر رہ بھی جائے تو بار بار کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ والعزیز اس میں بہتری ضرور آئے گی اور اسی طرح تلاوت قرآن مجید ضرور کرنی چاہیے تھوڑا سا ٹائم اپنا ضرور سپیر کریں تلاوت قرآن مجید کے لیے اور ذکر اذکار کے لیے دعاوں کے لیے اللہ رب العالمین سے مناجات کے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور بنائیں اور خاص طور پر نماز کے بعد اگر دعا کی جائے تو بہت زیادہ سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور اسی طرح اپنے نالج کو قرآن آیات کا ترجمہ پڑھ کر بڑھاتے رہیں اور احادیث مبارکہ ضرور ان ٹچ رہیں احادیث مبارکہ سے زندگی کو گزارنے کا بہترین طریقہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے اور احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے تو اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر ان چیزوں پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے یہ چیزیں بتانے والی نہیں ہوتی یہ کر کے دکھانے والی ہوتی ہیں تو بچوں کو جب ہم یہ ساری چیزیں کر کے دکھائیں گے اور کرتے رہیں گے ان کو دکھانے کے لئے نہیں یہ ہمارے اپنے عامال ہیں اور ان کا ثواب ہمیں ہونا ہے لیکن ان کی ساتھ ساتھ تربیت ہوتی جائے گی اور بچوں کی جب تربیت ہوتی جائے گی تو وہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے ہمارے لئے تو یہ ہمیں انشاءاللہ والعزیز اس پر عمل کرنا ہے اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما اور اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں موجود ہیں اور آپ گھر کے قریب ہیں گھر میں رہتے ہیں اور آؤٹ آف ہوم نہیں ہے مطلب مختلف لوگوں کی مصروفیات مختلف ہوتی ہیں جیسے اب میں پڑھائی کے سلسلے میں تھوڑا گھر سے دور ہوں تو اب میرے ذمہ تو یہ نہیں لگے گا یہ پوائنٹ لیکن جو لوگ گھر میں ہیں ان کے ذمہ یہ ضرور ہے کہ وہ گھر کی تمام ضروریات یعنی سبزی دال روٹی کا سب سے پہلے خیال ضرور کریں کیونکہ وہ خود بندہ اکیلا نہیں ہوتا اس کے بچے ہیں بیوی ہے آل اولاد ہے فیملی ہے تو جو کنیکٹڈ ہیں لوگ جن کی ذمہ داری اس بندے پر ہے تو ان کی دال روٹی کا بندوبست کرنا واجب ہے اور ضروری ہے اور قربتاً اللہ کی نیت سے کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر جو روز مرہ زندگی میں کام ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق ضرور قائم رکھیں روزانہ ہر رشتہ دار کے گھر جانا ضروری نہیں ہوتا یہ بالکل سوچنے والی بات ہے لیکن روزانہ کسی نہ کسی رشتہ دار سے کنیکٹ ضرور کریں جس طرح بھی پوسیبل ہو کوشش کریں اس پر ابھی میرا اپنا عمل نہیں ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ والعزیز اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما صلح رحمی بہت ضروری ہے صلح رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ رشتہ داروں کو پیسے ہی دینے ہیں ان کی مدد کرنے ہیں صلح رحمی اور بھی بہت سارے طریقوں سے ہو سکتے ہیں صرف سلام دعا کر کے بھی صلح رحمی ہو سکتی ہے کنیکٹ رہ کر بھی صلح رحمی ہو سکتی ہے اور جب آپ کسی سے کنیکٹ کر جائیں گے تو پھر اس کو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ کوئی اپنی بات بتا بھی سکتے ہیں کہہ بھی سکتے ہیں مان بھی سکتے ہیں منوا بھی سکتے ہیں تو یہ میں روز مرہ زندگی کے وہ پوائنٹس بتا رہا ہوں جو ہونے چاہیے ہر بندے کی لائف میں اور یہ میں نہیں بتا رہا یہ میں نے مختلف چیز لوگوں سے اور ادھر ادھر سے پڑھ کے یہ میں نے کلیکٹ کیا اور پوائنٹس لکھے ہیں میں نے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کے علاوہ خدمت خلق کے حوالے سے کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں کہ وہ بھی ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ریگولرلی کرتے رہنا چاہیے خدمت خلق ضرور کرتے رہنا چاہیے خدمت خلق کیا ہے 
کہ صرف آپ اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالیں اور کسی کو دے دیں یہ خدمت خلق ہے نہیں صرف یہ خدمت خلق نہیں ہے خدمت خلق ہر طرح سے ہو سکتی ہے مثلا آپ کوئی بھی پروفیشن ہے آپ کا آپ ایگریکلچرسٹ ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ وکیل ہیں آپ انجینئر ہیں کوئی بھی پروفیشن ہے زندگی دنیا کا تو آپ اس پروفیشن میں رہتے ہوئے اپنے پروفیشن کے ذریعے خدمت کر دیں کسی کی فی سبیل اللہ اس کا کام کر دیں اس پروفیشن سے ریلیٹڈ کوئی ویٹنری ڈاکٹر ہے تو وہ کسی کی گائے بھینس بھیڑ بکری ان کا علاج جن کو ضرورت ہے فری کر دے یا تھوڑا سا کم پیسوں میں کر دے مطلب مختلف طریقے ہیں ہزار طریقے ہیں تو خدمت خلق کرتے رہنا چاہیے اور اس کے علاوہ اخلاق کی خدمت بھی کرتے رہنا چاہیے اخلاق کی خدمت یہ ہے کہ آپ اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں یہ بھی ان کی خدمت ہے کیونکہ اب جب آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو ان کے بلڈ پریشر میں اضافہ نہیں ہوگا ان کی فرسٹریشن میں اضافہ نہیں ہوگا ان کی بے چینیوں میں اضافہ نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ ان کا موڈ ٹھیک کر رہے ہیں اور اگر آپ ان کا موڈ ٹھیک کر رہے ہیں آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں آپ ان پر رحم کر رہے ہیں آپ ان کا خیال رکھ رہے ہیں یہ بھی خدمت میں آتا ہے اور اس کے علاوہ یہ مالی خدمت بھی ہو سکتی ہے پروفیشنل میں نے بتا دیا آپ کو اخلاقی خدمت میں نے بتا دیا شیئر کر دیا اس کے علاوہ علمی خدمت بھی کی جا سکتی ہے اگر اللہ کریم نے آپ کو کوئی علم عطا کر دیا ہے اور وہ منافع بخش ہے اور لوگوں کے لیے سود مند ہے تو آپ اس علم کو پھیلائیں آپ اس علم کو پہنچائیں ضروری نہیں ہے کہ یہاں سے پلان کریں جی میں امریکہ جا کے علم پھیلاؤں گا اور دنیا کے فلاں کونے میں جا کے پہنچوں گا اور وہاں جا کے علم پھیلاؤں گا آپ پہلے گھر سے ہی شروع کر دیں اپنے بچوں کو علم پہنچا دیں جو آپ نے سیکھا ہوا ہے کوئی اسکل سکھا دیں اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو سکھا دیں اپنے محلے والوں کو سکھا دیں ہمسایوں کو سکھا دیں مچھلی پکڑنا سکھا دیں مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ ان کو ایسی اسکل دے دیں کوئی جس سے ان کی خدمت ہو جائے جس سے ان کا بھلا ہو جائے جس سے ان کے مالی سٹیٹس میں بہتری آ جائے اخلاقی سٹیٹس میں بہتری آ جائے کسی بھی طرح ان میں بہتری آ جائے آپ وہ علم ان کو سکھا دیں پڑھا دیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ خود اس علم کو سیکھ لیں جو فائدہ مند ہے جو سود مند ہے تو یہ روز مرہ کے کام ہیں جو ہمیں اس حوالے سے خود کو سوچنا چاہیے کہ کیا میں یہ کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اور اگر نہیں کر رہا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں کر رہا تو کیا ہم ان کو مزید بہتر کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ نئی سکل سیکھ لے نیا نالج سیکھ لے اس لیے نہیں کہ لوگوں پر کوئی فلسفہ جھاڑنا ہے لوگوں پر اپنے علم کی دھوک بٹھانی ہے اس لیے بالکل نہیں اور اگر اس نیت سے سیکھیں گے تو وہ گناہ ہوگا غلط ہو جائے گا اس نیت سے کہ جی میں کچھ سیکھ لوں گا میرے اندر بہتری آ جائے گی میرے بچوں میں بہتری آ جائے گی معاشرے میں بہتری آ جائے گی اور میرا علم کسی کو فائدہ دے دے گا اس نیت سے اگر سکل کو سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ایک خدمت ہے اور اس کا آپ کو مینٹلی اور فزیکلی آپ میں بہتری آتی جائے گی اور آپ سیکھتے چلے جائیں گے اور لرننگ تو دیکھیں جی لرننگ شروع سے لے کے اینڈ تک جاری رہتی ہے کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا مجھے سارا پتا ہے اور میں سارا سیکھ گیا ہوں اور یہ ضروری ہے کہ آپ جس شعبے میں ہیں اس شعبے کے حوالے سے جو سکلز ہیں وہ ضرور آنی چاہیے دنیا کی ہر چیز آپ نہیں سیکھ سکتے سیکھ سکتے ہیں ٹائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن کم از کم وہ چیزیں ضرور سیکھیں جو آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں تو وہ ضروری ہیں سکل سیکھنی ہے روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے کچھ نہ کچھ گین کرنا ہے اور اس کا فائدہ صرف آپ کو نہیں ہونا آپ کے بچوں کو ہونا ہے آپ کے ارد گرد معاشرے کو ہونا ہے اور معاشرے میں یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا ظاہر سب کا خیرات تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں اور وہ سب کرتے ہیں اور اللہ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی ریگولرلی کرتے رہنا چاہیے اذانیں بھی ہو رہی ہیں عشاء کر عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں تو میں ذرا اس کو مختصر کرتا ہوں معاشرے کو دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے یہ آپ جو سکل سیکھ رہے ہیں جو علم سیکھ رہے ہیں جو آپ اپنے اخلاق کو بہتر کر رہے ہیں اس کا اثر معاشرے میں ہونا ہے الٹیمیٹلی ہم کہتے ہیں جی دنیا خراب ہے دنیا فلاں ہے 
तो हम क्या करें और बड़े हम बड़े बेचैन हो जाते हैं रेस्टलेसनेस हो जाती है बाज़ों का हालात को देखकर तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम पहले अपने आप पर काम करना शुरू कर दें अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें क्योंकि ये एक पक्की और सच्ची बात है कि अगर आ, कहीं कोई बुराई है और उसका असर आगे फैल रहा है तो जाहिर है अगर अच्छाई आ जाएगी तो उसका असर भी फैलना शुरू हो जाएगा एक बंदा ठीक हो जाए अच्छा हो जाए बेहतर हो जाए तो उसकी अच्छाई बेहतरी ये इन ये भी एक वायरल प्रोसेस है ये भी एक कंटेजियस प्रॉब्लम है ये भी इन आगे फैलता जाएगा तो जजाकल्ला खैरा ये रोज़मर्रा इन चीज़ों को सामने रख कर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए बेहतर करना चाहिए जजाकल्ला खैरा अल्लाह ताला बुरी नीयतों से बजाय अच्छी नीयतें करने की तोफ़ी कदा फरमाए अल्लाम सल महमद महमद वजिल फरज हम